Hello, Assalamualaikum friends. I am Hussain Lagari. We are here for your English class, and today is 14th lecture of English. Uh, the topic of our lecture is Lucy Gray. It's a poem. Miss Shamila is here. She has to deliver this lecture. So I would like to ask Miss Shamila to start her lecture. Miss Shamila, can we start now? Okay. Thank you, sir. Assalamu alaikum everyone else and I hope that you are fine. So today we are going to start a new poem, Lucy Gray, which is written by Words Worth. Before starting this, you may be aware about it that it is all about the child and uh, the poet is uh, just compare the real event with the slightly fictional that how we are spending the life in reality and how do we compare our life as a fictional and then the one incident had happened with the Lucy Gray and then here in the poem it has been enhancing the sensibility that what we are thinking and what actually we are facing and here we will also discuss about the nature of being too great for human control कि अगर कोई वाक्य हमारे साथ हो जाता है तो अब हमें उस पे कंट्रोल किस तरीके से रखना है there are many more people who are loved one who are very close one but अगर कोई भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ है so that we should have to face तो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे इसी चीज के बारे में दैट व्हाट हैड हैपन विद द लूसी ग्रे एंड इट इज वेरी हार्ड टचिंग पोएम हूसएवर विल रीड इट सो दैट विल बी इंस्पायर्ड बाय इट सो नाउ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्सवर्थ ऑलराइट सो वर्सवर्थ पोएम लूसी ग्रे 1799 इज वन ऑफ हिज बेस्ट नोन रीडिंग इट रिसेंटली विद माय डॉटर who is fascinating with the idea of ghost and not all is scared it is struck me that apart from the obvious subject of the loss of a child there is very modern sort of guilt expressed here for me the real horror in this poem is in the father going back to his work while the child goes out into the storm worse what is rural who were no doubt had starvation nagging them should they slack off from work where modern parents have more gauges and car payment but lucy gray is there wherever there is an adult too busy to pay enough attention ab yahan pe jo baat karna cha rahe hain ye william wordsworth yahan pe ek aisi bachche ki baat karna cha rahe hain jo ke jiska taluk jo hai bahut गरीब फैमिली से था और उसका फादर जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था क्योंकि इनकी फाकों तक नौबत पहुंच गई थी सो दैट ही वेंट आउटसाइड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सम मनी एंड ही हैज टोल्ड टू हर डॉटर के आप जाओ आपकी मदर अभी तक घर नहीं आई है एंड देन यू विल हैव टू कॉल योर डॉटर कॉल योर मदर एंड यू विल हैव टू टेक हर बैक अब वो बच्ची वहां जाती है फिर उसके साथ क्या होता है सो इन पोएम वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट so next <clears throat> all right now we are on stanza number 1 it is written of which means that of i of i had of lucy's gray and when i crossed the wild i chanced to see at break of the day the solitary child what we are going to discuss over there we are going to discuss the first suspense first of all in first stanza that lucy gray has heard something heard something means somebody has given the order to him and when i close the wall so that according to the order she has to obey and she has gone out for the obeying purpose i chanced to see at break of day and she has taken a chance because the problem and somebody has told him uh, about to go out obviously who he was his father uh, her father and then he has uh, told her daughter that you will have to go out what is the reason in further instances you may know that why she has left her home 
then a solitary child solitary child a here they are talking about the strongest one a person who is strong enough a child who is strong enough to go out and then she has gone out but there is a we can say that the solitary child somehow is telling about the suspense as well that how she has left the home that after this she has faced the problem zahiri baat hai bachchi ghar se bahar gayi hai to wo aise to nahi gayi there are some purposes behind it aur ye bhi dekha jayega ki kisne bheja hai unhe aur kis wajah se bheja hai aur phir bachchi ke sath kya hua hai so that we know about it our first stanza mein they are not clear to us ki kya hua bachchi ke sath here they are just discussing when i cross the wild okay so this is stanza provide the setting obviously jagah ki baat ki hai kahan bachchi ghar mein hai kahan bachchi ghar se bahar jati hai and for shadowing for the rest of the poem or for shadowing ki yahan pe baat ki hai ke that what would happen resting of the poem or resting of the stanzas with her the reader knows that lucy gray has been heard of before for and of him the speaker then claims that he saw the solitary child right at break of day at this point the speaker doesn't why he has heard of lucy gray nor does he reveal why seeing her is worth mentioning the first stanza simply strikes up curiosity about lucy and set her up an important figure फर्स्ट स्टेज में वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट के वो यहाँ पे पूरी स्टोरी आपको नहीं बताएगा कि व्हाट इट हैपन विद दैट गर्ल जबकि कुछ ऐसा हुआ है विच वी विल अंडरस्टैंड इन अदर स्टेंजर्स यहाँ पे सिर्फ उसने क्यूरियोसिटी दी है द सस्पेंस क्रिएट किया है कि बच्ची घर में है बच्ची को कोई कहता है बाहर जाने के लिए एंड देन शी हैज गॉन आउट एंड देन लेटर ऑन वी नो बेटर अबाउट इट दैट वॉट वुड है विद हर यहाँ पे जो विलियम वर्स they they are not claiming, they are not not claiming, revealing to to anyone else that what had happened to her. Let me see in next no mat, no comrade, lucky new. Next stanza number टू stanza number टू yes. no mate no comrade no lucy knew she devilled on a wild wide moor the sweetest thing that ever grew beside a human door so here we are also discussing about that ke uske paas koi mate nahi tha class mein ja rahe to class mate hai agar room mein koi saath hai to room mate hai तो शी वॉज नॉट हैविंग एनी मैट किसी किसी का कोई मैट नहीं था कोई ऐसा कॉम्रेड उसके साथ नहीं था कि जिसके प्रेशर में आके वो कोई भी काम करती शी डिविल्ड ऑन अ वाइड मूव जो कुछ वो कर रही थी खुद से कर रही थी द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू डिसाइड अमन डोर लेकिन अब क्या होता है उसके साथ लेट वी डिस्कस इन दिस स्टेंजा so this is stanza continues to create a curiosity about lucy the speaker says that she has no met no comrade the correspondence with his description of her in the previous stanza as a solitary child yahan pe bhi william wordsworth ne ek suspense create kiya hua hai ki jab uska koi janne wala tha hi nahi uska koi mate nahi tha uska koi comrade nahi tha to phir bhi kya hai wo solitary child then he says that she dwelt on a wide moor it is a strange thing to imagine a child with no friends and no family jab bachcha ghar se bahar jata hai to uske friends bhi hote hain bachcha ghar ke andar hai to obviously uski family bhi hai she is only the one ke uske paas kuch bhi nahi hai alone and living outside one might even mother father to obviously hai but resting of the family member she doesn't have one might begin to think that he is describing some kind of feral child but line 3 of this stanza contradicts that idea entirely the speaker says that she is the sweetest thing that ever grew beside a human sweetest thing that ever grew beside the human door right तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इस स्टेंजा की थर्ड लाइन में कि स्पीकर जो स्पीकर है सेड दैट शी इज द स्वीटेस्ट थिंग 
दट एवर गिव यू बिसाइड अमन डोर शी इज ओनली द वन एक ही थी वो एंड देन नो बडी कैन डिस्क्राइब इट क्योंकि अगर कोई भी बच्चा होगा और टू होम वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब तो हम उसे रिजेंबल करेंगे उसकी गैदरिंग से कि भाई ये उसका फ्रेंड है और ये उसके फैमिली मेंबर है और सो ऑन बट शी वॉज नॉट है इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं दे आर ओनली फ्यू दे आर ऑल्सो कॉल स्वीटेस्ट ऑल राइट आई दर दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग द लाइफ विदाउट एनी फ्रेंड्स विदाउट एनी वन एल्स तो लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन but somehow we can say that the um, child can be adjusted so let me see ke yahan pe inhone lucy ko kya kiya hai sweet darling child kaha hai aur agar last line mein dekhen beside a human door it seems strange that she did not grow inside the door since she is a human child ab zahir ek bachche ko mustaqil ghar mein to nahi rakha ja sakta na usko bahar bhi nikalna hai usko bahar ki duniya ke bare mein bhi aagah karna hai तो यहाँ पे जो विलियम वर्स वर्थ हैज ऑलरेडी मेंशन दैट शी डिवेल्ड अमंग द मोर द टू डिस्क्रिप्शन को द रीडर टू वंडर अबाउट लूसी एंड हर स्ट्रेंज आइडेंटिटी कि लूसी है लूसी भी नॉर्मल बच्चों की तरह एक जिंदगी गुजार रही है उसके बावजूद हैरत की बात यह है कि उसके कोई फ्रेड नहीं है उसका कोई जानने वाला नहीं है तो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग कि जब आप बाहर निकलते हो तो आपके फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं आप कोई सोच के नहीं लिखते कि मैंने फ्रेंड बनाना है या मेरे फ्रेंड्स बनेंगे लेकिन ऑटोमेटिकली जब आप किसी से बात होती है तो सो दैट यू आर वेरी क्लोज टू सम वन एल्स नाउ नेक्स्ट स्टेंजा नंबर थ्री okay here in this stanza we are going to discuss about that you yet may spy the found at play the hair upon the green but the sweet face of lucy gray will never more be seen ab yahan pe kya baat ho rahi hai ki ye wali jo raat hai ye बहुत ज्यादा मतलब तूफानी रात होगी उसके फादर उसे कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा तूफानी रात होगी तुम्हें जो है यहाँ से लाल टेन ले लेनी चाहिए एंड ही वॉज जस्ट टेलिंग अबाउट दैट योर मदर विल गो आउट साइड एंड यू शुड हैव टू मूव टूवर्ड्स इट एंड वट वुड हैपन विद हर that uh, you uh, yet may spy the found at play ke matlab uske jo father hai wo is tarike se usse motivate kar rahe hain found kehte hain kisi bhi hiran ke bacche ko that is called found ke that you will have to do the things like an animals aur wo lucy se kehte hain ke pata nahi kyun mera dil keh raha hai ke we will face something kuch hone wala hai and iske alawa wo zyada kuch nahi kehte और वो डायरेक्टली रीडर से यही कहना चाहते हैं जो स्पीकर है विलियम वर्स वर्थ एंड दैट मे स्पाय द फाउंड एट प्ले कि जिस तरह हिरन का बच्चा नहीं है पीछे 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 रहता है हर चीज के सो दैट मीन्स वी नो दैट समथिंग वुड बी हैपन टू अस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी जासूसी कर रहा है दैट मे कैच अ साइट ऑफ हेयर अपॉन द ग्रीन बट दैट द स्वीट फेस ऑफ लूसी विल नेवर मोर बी सीन लेकिन उसे अंदाजा नहीं था उसके फादर को कि मैं ये जो बातें कर रहा हूं तो मैं अपनी लूसी को ही मजीद नहीं देख पाऊंगा कुछ टाइम बाद विद दिस स्टेंजा द स्पीकर रिव्यूज दैट समथिंग हैड हैपन टू लूसी अब ये स्टेंजा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि लूसी के साथ कुछ ऐसा होना होने वाला है जो कि उसके फादर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सो so, देखते लूसी के साथ क्या होने वाला है कम टू दिस टेंजा नंबर फोर Stanza number four. Tonight will be a stormy night. Yes. Stanza number four. Me kya keh rahe hain? Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. Ab uske father yahan pe kya batane ki koshish kar rahe hain ki ye jo raat hai, ye bahut zada tufani raat hai, stormy night hai. तुम्हें जो है ये लालटेन लेकर जाना है मेरी बच्ची और अपनी मदर को जो है वो ढूंढना है कि वो कहा चली गई हैं क्यों वापस नहीं आई है अभी तक तो उस पर जो रिएक्शन होता है लूसी का 
वो यही होता है कि अभी तो रात होने में काफी टाइम बाकी है सो द कोर्ट हियर इंडिकेट दैट द स्पीकर इज नाउ टेलिंग अ स्टोरी दिस पर हेल्प इज द स्टोरी ही हैज हर्ड फ्रॉम एनदर he begins to tell famous another's point of view this person apparently sent the child out in the snow with a lantern to find her mother the speaker bhi yahi batane ki koshish kar raha hai ki wo uska mind set kar deta hai ki dekho weather jo hai mausam bahut kharab hone wala hai to tumhare liye behtar yahi hai ki tum jo hai apni maa ko dhoond ke le aao na jaane wo kahan chali gayi hai jo ab tak wapas nahi aayi to uska phir reply deti hai khair lucy लूसी रिप्लाई करती है स्टेंसा नंबर फाइव में स्टेंसा नंबर फाइव में लूसी का क्या रिप्लाई है देखते हैं हम स्टेंसा नंबर फाइव दैट फादर विल आई ग्लेडली डू स्टेंसा नंबर फाइव this is scarcely afternoon the minster clock has just struck 2 and yonder is the moon stanza number 5 stanza number 5 okay let me see ke lucy jo hai what she reply the father will i gladly do this is scarcely afternoon yani ke wo happily ye kaam karna chahti hai wo chahti hai ke wo jaye apni mother ko dhoonde lekin wo kehti hai abhi to bahut zyada dhoop hai abhi to dhoop hai koi matlab toofan ke asar mujhe nazar nahi aa rahe the minster clock has just struck 2 and yonder is the moon yani ke abhi 2 hi baje hain aur and yonder is the moon aur abhi chand ka wo kehta hai na chand ka pehar hona to abhi baki hai aur aap mujhe abhi se bhej rahe hain so the speaker has already described lucy as the sweetest thing jaisa ki speaker ne pehle hi bataya ki lucy jo hai wo bahut zyada interesting hai sweetest hai so it does not come as a surprise that she should respond that father will i glad he do this is uh, also reveals that the speaker within the court is lucy's father the father sends his daughter out at 2 o'clock in the afternoon he asks her to take to land and to her mother lucy gladly the goes ab wo kya kehte hain wo kehte hain mujhe pata hai dopahar ka time hai lekin tum phir bhi lal ten ko leke chali jao tufan ka kuch pata nahi hai aur tum jao jaldi jaldi apni mother ko wahan se lekar aao jahan wo ja chuki hai तो लूसी क्या करती है खुशी खुशी उठती है लाल टेन को लेती है और अपनी मदर को ढूंढने के लिए शी लेफ्ट हर होम वो चली जाती है अपना घर छोड़ के उसके बाद क्या होता है लेट मी सी नेक्स्ट नंबर सिक्स नंबर सिक्स में क्या कह रहे हैं एट दिस द फादर रेज हिज हुक एंड स्नेप्ड ऑफ ए गट band and he plied his work and lucy took the lantern in her hand ab yahan pe hum continue karenge story ko jisme speaker kya keh raha hai the stanza continues the story from the original speaker's point of view he says that the father returned to his work as lucy went out with the lantern in her hand अब लूसी तो चली जाती है अपनी मदर को देखने के लिए लाल टैन लेकर लेकिन ऑन दी अदर हैंड उसके फादर जो गए हुए होते हैं काम करने के लिए वो भी आ जाते हैं घर में आ जाते हैं रिटर्न बैक टू हिज होम एंड लूसी जो है वो जा चुकी होती है उस वक्त तक तो फिर अब लूसी के साथ क्या होना होता है देखते हैं फादर को ये बात मालूम है कि लूसी अपनी मदर को लेने के लिए चली गई है नाउ नेक्स्ट नंबर सेवन नंबर सेवन में ये क्या कह रहा है नो बिलीथर इज द माउंटेन रो यहाँ पे अगेन इन्होंने जो रो की बात की है हिरन की बात की है ब्लीथर मीन्स हैप्पी 
विद मेनी वॉन्टन स्ट्रोक वॉन्टन मीन्स होता है तबाह कर देना डिस्ट्रॉय कर देना बर्बाद कर देना हर फीट डिस्पर्स द पाउट्री स्नो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो स्नो होती है वो बर्फ की तरह गिर रही होती है जाहिर है वो गई है वहां पे स्नोई एरिया में गई है तो वहां तो ऐसा होगा ना कि खाली बर्फ जमी भी नहीं होगी बल्कि बर्फ गिर भी रही होगी दैट राइजेज अप लाइक अ स्मोक और जिस तरीके से वो ऊपर उठ रही थी ऐसा लग रहा था जिस धुआं उठ रहा हो तो देखते हैं क्या लिखा है इस एक्सप्लेनेशन में दिस स्टेजर डिस्क्राइब लूसीज एज वॉकिंग अलोंग स्लोली अब लूसी को तो पता है कि बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम रखा हुआ है तो मुझे धीरे धीरे ही जाना चाहिए तो लूसी अपने आराम आराम से जा रही होती है लॉन्ग एंड स्लोली एंड केयर लेसली किकिंग अप द पाउट्री स्नो और स्नो पे क्योंकि वो चल रही होती है तो वो बार बार अपनी टांगे उस पर मार रही होती है केयरलेस होती है बहुत ज्यादा उसका कुछ ख्याल नहीं होता और ये उसे इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जाएगी और अपनी मदर को लेके आ जाएगी नाउ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ लूसी हेल्प टू कंटिन्यू टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ स्वीट एंड इनोसेंट चाइल्ड ये डिस्क्रिप्शन क्या हमें जाहिर कर रही है कि जाहिर बात है लूसी बहुत ज्यादा इनोसेंट है वरना उसे कहा है कि अपनी मदर को लेके जाओ लेकर आओ तो वो सीधी जाएगी और अपनी मदर को लेके आएगी लेकिन शी इज इन केयर अबाउट इट वो उसे मालूम है कि कुछ नहीं होगा मदर भी वहां काम कर रही है मैं जाऊंगी बस मदर को लेकर आ जाऊंगी और वो इंजॉय करती हुई जा रही होती है दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ लूसी हेल्प टू कंटिन्यू देंट अ पिक्चर ऑफ अ स्वीट एंड इनोसेंट चाइल्ड The more the reader gets to know Lucy, the more he feels anxious about her. जैसे जैसे पढ़ने वालों को Lucy के बारे में पता चलता जाता है लोग वैसे वैसे feel करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उसके बारे में Because the speaker has previously stated that she is to be seen no more. क्योंकि जो speaker उसने पहले ही बता दिया है कि आप Lucy को आप मजीद नहीं देख सकेंगे The image of a title, little girl. Doing as her father asks, kicking up snow, she walks her to attach the readers to Lucy. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं जिस तरीके से वो अपने father का हुक्म मान रही है और वो चली जाती है और वो चाहती है कि मेरे father ने मुझे जो कुछ कहा है मैं उसका कहना बादू तो वो enjoy करती हुई जा रही होती है वो snow में kick मारती है वो धीरे धीरे चलती है और वो जो है serves to attach the readers. लूसी अब इस तरह के जो वो काम कर रही है तो जो भी उसका पढ़ने वाला है लूसी का द पर्सन इज इम्प्रेस बाय लूसी नेक्स्ट इज नंबर एट स्टैंड हमें यहाँ पे क्या कह रहा है द स्ट्रॉन्ग केम ऑन बिफोर इट्स टाइम शी वॉन्डर्ड अप एंड डाउन And many a hill did Lucy climb, but never reached the town. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वक्त से पहले ही यानी कि जो दोपहर के टाइम वो जाती है घर से बाहर उस आइडिया ही नहीं होता कि वो जो स्टॉम है वो जरूरी नहीं कि रात में आए जो स्टॉम है वो घर से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही आ जाता है शी वॉन्डर अप एंड डाउन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है एंड मे हिल डिड लूसी क्लाइम और जो वो वहां पे हिल होती है वो उसको मदद करती है ताकि जिसके थ्रू वो ऊपर चढ़ सके ऊपर जा सके बट ने रीच द टाउन लेकिन उसके बावजूद इतनी देर हो चुकी होती है वो टाउन पहुंच ही नहीं पाती है अपनी मदर को लाने के लिए विद द फर्स्ट लाइन ऑफ ज्यादा स्पीकर रिवील्स दैट विल हैपन टू लूसी द स्टॉम द स्टॉम came before its time and lucy wandered up and down and climbed many a hill but never reached the town yahan pe yahi batane ki koshish ki gayi hai ki something will happen to lucy kyunki achanak se kya hua storm aa gaya aur is storm ki wajah se usko malum hai ki wo matlab apna jo rasta hai wo cover nahi kar payegi and then the storm came on before its time क्यों क्योंकि वो जो तूफान है वो अपने टाइम से पहले ही आ चुका है एंड लूसी वॉन्टर अब लूसी जो है बिना मकसद के इधर उधर घूम रही है उसे समझ ही नहीं आ रहा तो उसे क्या करना चाहिए 
बट नेवर रीच द टाउन लेकिन वो अब टाउन तो जा ही नहीं सकते तूफान के बाईस विद दिस डिस्क्रिप्शन द रीडर इज कैन इमेजिन पुअर लिटिल लूसी अब इस डिस्क्रिप्शन से तो आपको पता चल रहा होगा कि वो जो लूसी है वो कितनी बुरी तरह फंस चुकी है लॉस इन द स्ट्रॉम एंड क्लाइंबिंग हिल आफ्टर हिल ओनली टू बी लॉस इन द स्ट्रॉम अब उसे मालूम है कि जिस तरीके से ये स्ट्रॉम आया है अगर मैं हिल की तरफ भी जाऊंगी तो हो सकता है मैं जो हूँ वहां से गुम हो जाऊं तो वो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे ये चीज क्लिक कर रही थी कि हो सकता है मैं वहां पे जाके गुम हो जाऊं तूफान में गुम हो जाऊं मैं दोबारा वापस नहीं आ सकू नेक्स्ट स्टेंजा नंबर नाइन उसके बाद क्या होता है द रेस्ट पेरेंट्स ऑल दैट नाइट वेन शाउटिंग फॉर अ वाइट बट देर वॉज नाइदर साउंड नोर साइट टू सर्व देम फॉर अ गाइड अब उसके पास कुछ भी नहीं होता वेन शाउटिंग फॉर एंड वाइट सिवाय शाउटिंग करने के चिल्लाने के बट देर वॉज नाइदर साउंड नोर साइट और उसको कोई किसी किसी का साउंड जो है वो सुनाई नहीं देता टू सर्व देम फॉर अ गाइड कि किसी तरह उसे पता चले कि वो कहाँ गुम हुई है और उसे किस रास्ते पे जाना चाहिए उसे कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही होती अब क्या होता है यहाँ पे दिस रिवील्स दैट एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द नाइट लूसी मदर रिटर्न होम वेन हर पेरेंट्स रियलाइज दैट लूसी हैड नेवर मेड इट टू टाउन विद द लेंटन दे वर रेस्ट ऑल द नाइट एज एनी पेरेंट वुड बी एज दे फ्रंटिकली सर्च फॉर देयर चाइल्ड दे वेन शाउटिंग फॉर एन वाइट But found nothing in the darkness and silence of the night. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये कि लूसी तो चली गई अपनी मदर को देखने के लिए ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि लूसी की मदर जो है अपना काम खत्म करके दोबारा से घर वापिस आ जाती है अब जब घर वापिस आती है तो मदर और फादर दोनों ही घर में मौजूद होते लेकिन लूसी वहां नहीं होती और उनकी मदर का कहना है कि लूसी को उन्होंने टाउन में भी नहीं देखा they were rushed all that night and any parent would be as they frantically search for their child ab zahiri baat hai raat ka time hai tufani raat hai wo bahut zyada pareshan ho jate hain aur fir wo kya karte hain wo kehte hain hame apne child ko dhoondna hi dhoondna hai uske alawa wo chillate hue jate hain shor machate hue but found nothing in the darkness lekin itna andhera hua wo hota hai ki unko kuch nazar hi nahi aata silence the night पूरी रात इसी तरह खामोशी रहती है स्टेंजा नंबर टेन स्टेंजा नंबर टेन में क्या कह रहे हैं ये एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूट दैट ओवर लुक द मूर एंड देन दे साथ द ब्रिज ऑफ वुड आ फर लॉन्ग फ्रॉम देयर डोर अब यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अगेन द स्पीकर मैं दिस इज अग्निफिकेंट क्राइम इन द पोएम दिस इज द टाइम ऑफ द डे वेन द स्पीकर मैं सीन लूसी ग्रे दिस इज ऑल्सो द टाइम ऑफ द डे वेन द पेरेंट्स रियलाइज दैट लूसी नॉट मेड इट थ्रो द विंटर अब यहाँ पे स्पीकर क्या मेंशन कर रहे हैं कि दिन का जो टाइम है सिग्निफिकेंट द पोएम बताना चाह रहे हैं वो दिस इज द टाइम ऑफ डे वेन द स्पीकर मेंशंस हैविंग लूसी ग्रे अब यहाँ पे जब उसके फादर ने उसे भेजा बाहर तो उस वक्त बिल्कुल दिन का टाइम था दिस इज आल्सो द टाइम ऑफ अ डे वेन द पेरेंट्स रियलाइज दैट लूसी इज प्रोबेबली नॉट मेडिड थ्रो द विंटर इज सॉन्ग और ये वो टाइम था जबकि किसी पेरेंट्स को ये यकीन ही नहीं आता कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया तो सेम केस विद द लूसी लूसी के पेरेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि हम तो अच्छा भला छोड़ के गए थे और ऐसा भी पॉसिबल है कि बच्ची जो है वो दोबारा से ना मिले तो दैट इज वेरी अनबियरेबल फॉर देम उनसे तो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि लूसी जो है वो घर से बाहर है ओके नाउ नेक्स्ट स्टेंजा नंबर इलेवन स्टेंजा नंबर इलेवन में क्या कह रहे हैं ये They wept and turning homeward cried. 
अब उनके अलावा सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं था इन हेवन वी ऑल शल मीट बस वो अब यही सोचते हैं कि लगता है हमारी बच्ची नहीं रही है हमसे दूर बहुत जा चुकी है अब हम जन्नत में ही उससे मुलाकात करेंगे एंड वेन द स्नो द मदर स्पाइट द प्रिंट ऑफ लूसीज फेट अब क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं एट दिस पॉइंट पेरेंट्स वीप एंड गिव अप देयर सर्च फॉर लूसी अब वो क्या करते हैं पहले तो बहुत ज्यादा रोते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं अपने बेटी की तलाश में वो दोनों निकल जाते हैं सर्च फॉर लूसी उनको लगता है कि वो लूसी को ढूंढ के ले आएंगे दे टर्न होम एंड क्लिंग टू द फोन दैट वुड मीट द देयर डॉटर वो इस उम्मीद से फोन के पास जाते हैं और घुमाते हैं शायद उनकी डॉटर उन्हें मिल जाएगी एट दैट मोमेंट लेकिन उसी लम्हे क्या होता है द मदर स्पाइट दॉम शी इज नॉट लाइकली टू हैव सर्वाइव हाउ एवर द साइट ऑफ द फुट प्रिंट गिव होप अब यहाँ पे क्या होता है कि वो मदर कहती है कि हम लोग अब लगता है हमारी बेटी अब मस्जिद नहीं और हम हम जन्नत में ही मिलेंगे तो कुछ ही लम्हे में क्या होता था मदर स्पाइट द प्रिंट ऑफ अलूसिस फीट शी हैज बिन ऑल नाइट इन दॉन्ग लेकिन ये सोच के उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि पूरी रात मेरी बच्ची ने कैसे गुजारी होगी शी हैज बिन ऑल नाइट इन दॉन्ग पूरी रात उस फानी रात में कैसे गुजार सकती है वो शी इज नॉट लाइकली टू हैव सर मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा होगी हाउ एवर द साइट ऑफ हर फुट प्रिंट गिव होप लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां वो गई थी उसके जो फ्रंट प्रिंट नजर आ रहे हैं तो वो हमें मिल जाएगी इतनी उसे उम्मीद थी लूसी की लूसी की मदर को ऑल राइट नेक्स्ट ओके देन डाउन वर्ड्स फ्रॉम द स्टेप ही एज the track the foot marks small and through the broken hot horn hatch and by a long stone wall ab yahan pe kya hota hai with this the parents begin to follow her footprints ab wo jo parents uske hote hain lucy ke wo kehte hain ye jo uske paon ke jo footprint hai hum iski madad se apni bachchi ko dhoond lenge they see that she walk through the broken hot horn हेज एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल अब वो उसके पीछे पीछे जाते हैं तो एक हेज की तरफ वो चले जाते हैं जो नॉर्मली घोड़ों वगैरह के लिए बनाया जाता है विद होप देयर हार्ट्स दे कंटिन्यू टू फॉलो हर फुट स्टेप उनको लगता है कि उनकी बेटी उनका जो दिल है वो वहीं पे मौजूद होगा बाय नाउ द रीडर इज लाइकली फ्री सिंपेथाइजिंग विद द पेरेंट्स यहाँ पे क्या है जितने भी उसके रीडर है उसके चाहने वाले हैं वो सब बड़े परेशान हो गए और उनकी सारी हमदर्दियां जो है वो लूसी के साथ है द फीलिंग ऑफ फ्रेंटिकली सर्चिंग द वीपिंग एक्सेप्टिंग हर डेथ एंड रीन्यूड होम एट सींग हर फुट स्टेप आर ऑल फीलिंग द रीडर्स कैन आई दर रिलेट टू और एटलीस्ट इमेजिन अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं सेम्पेथाइजिंग के वर्ड्स यूज कर रहे हैं इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं उनकी जो फीलिंग है वो बड़ी उससे वाली है वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं कि उनको लगता है कि उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही है एंड द रीन होप दैट सींग हर फोटो स्टेप लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद है कि ये जिस तरीके से हम फोटो स्टेप उसके देख रहे हैं तो शायद किसी एक पॉइंट पे हम वहां पहुंचे और वहां हमें हमारी बच्ची मिल जाए लूसी ग्रे उनकी जो फीलिंग्स है और रीडर्स वालों की जो फीलिंग्स है पढ़ने के बाद तो उनकी सेम फीलिंग्स है क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि अगर ये स्टेप बाय स्टेप जाएंगे फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए तो लूसी गिरे उन्हें मिल जाएगी नेक्स्ट स्टेंजा नंबर थर्टीन थर्टीन में क्या करें एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस द मार्क्स वर स्टिल द सेम दे ट्रैक्ट देम ऑन नॉर इवन लॉस एंड टू द ब्रिज दे कैम अब यहाँ पे क्या बात हो रही है द पेरेंट्स ट्रैक हर प्रिंट्स ऑल दी वे के पेरेंट्स जो हैं वो उसके पाओ के निशान देख रहे हैं हर जगह देख रहे हैं कि जहां जहां उन्हें किसी भी ट्रैक पे नजर आ रहे हैं उनको पाओ के निशान अक्रॉस द फील्ड टू अ ब्रिज यानी कि वो फील्ड को देखते हुए भी जा रहे हैं वो ब्रिज को भी क्रॉस करते हुए जा रहे हैं द रीडर्स कैन इमेजिन द वे द पेरेंट्स मस्ट बी फीलिंग एज दे फॉलोड देयर डॉटर और उसके जो पेरेंट्स है उनकी वैसे ही कंडीशन हो रही है जो किसी भी पेरेंट्स की हो सकती है कि अगर उनका बच्चा कहीं गुम जाता है और वो नहीं मिलता तो एक पेरेंट्स की क्या कंडीशन होगी अपने बच्चों के लिए 
daughter's footprints and were forced to imagine her trudging through the snow storm lost and afraid lekin kyunki footprint ke bawajood wo bachchi ko dhoondne mein nakam ho jate hain to usse kya hota hai unko aise lagta hai ki jaise hum log apna sab kuch gawa chuke hain aur sab kuch gum hone ke baad khatam hone ke baad unke dil mein ek dar baith jata hai aur wo dar kya hai let me see number 14 नंबर में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक फुट मार्क्स वन बाय वन इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक एंड द फर्दर देयर वर नन अब इस स्टेंडा में बेटा ये क्या कह रहे हैं दिस स्टेंडा इन वोक्स द फीलिंग्स ऑफ इंटेंस लोस वाइल द पेरेंट्स फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द चाइल्ड देयर इज होप दैट माइट बी फाउंड अ लाइफ एट द एंड ऑफ दोज फुट इंस्टेड द प्रिंटर्स led to parents to the middle of the plank on the bridge and suddenly the footprints stopped the only conclusion that lucy fell off the bridge ab wo parents jab jaate hain bridge ko bhi cross karte hain aur wo jitne bhi uske footprints hote hain unko bhi dekh lete hain lekin uske bawajood wo kisi nateeje par nahi pahunchte ab jab nateeje pe nahi pahunchte to fir unke zehen mein ye khayal aata hai ki aisa to nahi wo bridge ko cross kar rahi thi aur bridge par se hi wo niche gir gayi ho ये एक उनके जहन में ख्याल आता है कि शायद हमारी बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ है नाउ नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन में ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे शी इज लिविंग अ चाइल्ड दैट यू मे सी वो स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लॉन्सम अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं बात दिस रिवील्स टू द रीडर्स दैट द बॉडी ऑफ लिटिल लूसी वाज नेवर फाउंड कि अगर वो ब्रिज पे से गिर भी गई है तो क्या उसकी बॉडी हमें नहीं मिल सकती क्या यहाँ पे लोगों ने उसकी बॉडी को नहीं उठाया तो उनके जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि अगर हमारी बच्ची नहीं है तो उसके साथ जो कुछ हुआ है जहाँ किसी को तो मालूम होगा हैड इट बिन फाउंड पीपल वुड नॉट कंटिन्यू टू क्लेम दैट लेकिन लोग बास नहीं आ रहे थे और दोबारा उनसे क्लेमिंग के बारे में कुछ ना कुछ सवाल करना चाह रहे थे शी इज लिविंग चाइल्ड बट दे डू एंड फॉर द मोर दे क्लेम दैट शी कैन स्टिल बी सीन अपॉन दी लोन नेस वाइल्ड दे सजेस्ट दैट इट इज द स्प्रिट ऑफ लूसी दैट इज अ लाइफ एंड कैन स्टिल बी सीन लेकिन जो इनर सोल है उनका वो इस बात पे यकीन नहीं कर उनकी जो स्प्रिट है वो बार बार इस तरफ मोटिवेट कर रहा है कि हमारी जो लूसी है उसे कुछ नहीं हो सकता और हमें ऐसे लगता है कि हमारी लूसी अभी कुछ ही देर में हमारे पास आ जाएगी दिस आल्सो गिव्स मोर इनसाइट इनटू द ओपनिंग स्टेंजास इन विच द स्पीकर क्लेम दैट ही सॉ हर एंड दैट शी वॉज अ सोलिट्री चाइल्ड इट वॉज दिट ऑफ लूसी ग्रे विच ही है अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि वो जो सोलिट्री चाइल्ड है वो जो बच्ची है वो जो ब्रेव बच्ची है अकेली चली जाती है देखने के लिए अब क्या हम उसे सुनाई भी नहीं दे रहे अगर तो हम उसे सुनाई दे रहे होते तो वो बच्ची हमारे पास जरूर आ जाती नाउ नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं रफ एंड स्मूथ द ट्रिप्स अलॉन्ग and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind ab yahan pe kya keh raha hai speaker repeats again that he has seen lucy gray and describe her as she is now she is now he says that she trips along and never looks behind yahan pe ab jo speaker hai wo ye try aur convince karne ki koshish kar raha hai कि वो अब मजीद यहाँ नहीं है और वो एक बताना चाहता है कि आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देखें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो नहीं आएगी दिस गिव्स अ पीसफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लूसी एंड इम्प्लाइज दैट पर लॉन्ग बिफोर स्टॉन्ग टू खर अवे इट सजेस्टेड इट सजेस्ट दैट शी वॉज नॉट टेरिफाइंग बाई स्टॉन्ग लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पे 
कि वहां पे कह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉम आ भी गया था तो बच्ची जो है उसे घबराना नहीं चाहिए था स्ट्रॉम से बट देट शी वॉज टेकन सडनली एंड बाई सरप्राइज लेकिन इतनी जल्दी बच्ची गायब हो जाएगी ये हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइज वाली बात है Essentially, it suggests that she died happy skipping along in the snow. लेकिन हमें लगता है कि वो खेलते खेलते जो है उस स्नो में चली गई है तो वहीं पर उसकी डेथ हो गई है दिस अफकोर्स वुड वॉट द पेरेंट्स वुड हैव डिस्पेरेटली होप फॉर आफ्टर रियलाइजिंग दैट देयर डॉटर वॉज नॉट अ लाइफ और ये बात उनके पेरेंट्स को जब समझ में आई जब उन्होंने अच्छे तरीके से रियलाइज कर लिया और उनकी जो बच्ची थी वो नहीं मिली और वो क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रही है तो वो कैसे मिल जाती उसकी डेथ हो चुकी थी अब थोड़ा सा हम इसको समराइज भी करेंगे पोयम को ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अगर पोयम की अः समरी की जाती है तो विच वर्ड्स वी नीड टू यूज वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे बताती चलू कि जैसे हमने अभी एक्सप्लेनेशन uh, की बात की है तो वेन एवर द पैराफ्रेजिंग विल कम क्योंकि नॉर्मली क्या होता है टेस्ट वगैरह में दे विल गिव द पैराफ्रेजिंग टू यू तो बेटा पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन में यही फर्क है कि एक्सप्लेनेशन वी आर यूजिंग वट एवर द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम आर माइंड तो हमने बस लिखना शुरू कर देना है तो वो आपकी क्या होगी एक एक्सप्लेनेशन होगी ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें पैराफ्रेजिंग की तो पैराफ्रेजिंग होती है इंटू टू वेज या तो वो लाइन टू लाइन होगी इन द फॉर्म ऑफ द पोएम या वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होगी मतलब स्टेंजा टू स्टेंजा वन वन स्टेंजा होगा उसमें क्या करते हैं हमें वही पोएम तो लिखनी होगी बट उस पोएम को अपने इजी वर्ड्स में हम कर लेंगे अगर इजी वर्ड्स में हम कर लेते हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस दैट वी आर एबल टू राइट डाउन दी पैराफ्रेजिंग लेकिन जब हम समरी अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं समरी को भी डिवाइड कर देते हैं इनटू मेनी पैराग्राफ तो ऐसा नहीं होता अगर कोई पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्शन है सो दैट यू कैन डिवाइड वर्ड समरी जो है वो कंटिन्यूस राइटिंग में होती है हमेशा डू रिमेम्बर अब देखते हैं यहाँ पे लूसी इज अ पोएम बाय विलियम वर्सवर्थ हम समरी कैसी लिखी हुई है सो देट यू आर ऑल्सो एबल टू राइट डाउन दिस समरी बाई यूर विलियम वर्सवर्थ क्या कहते हैं वॉज अ फेमस नेचर पोएट उनको नेचर से बड़ा लगा हुआ है और वो इसी वजह से फेमस भी है ही वॉज बोर्न इन सेवनटीन सेवनटी सेवनटीन सेवनटी ही आपको पता है कोई ना कोई मेन कैरेक्टर जरूर होता है पोएम में और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारी लूसी ग्रे She is very charming. She is very cute. She is very obedient to her parents. She is very affectionate towards her parents. And day Lucy gives her work. और वो अपने parents की जो है बहुत obedient child है. उसके parents से जब भी जो कुछ भी बोलते थे, तो वो खुशी खुशी वो काम कर लिया करती थी. और उसकी वजह से उसके जो parents थे, वो भी बहुत खुश थे. अब क्या हुआ उसके जो फादर है वो इसी तरह नॉर्मल रूटीन की तरह उन्होंने एक टास्क दे दी अपनी बेटी को नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड अब वो टास्क क्या था हर मदर हैज गोन आउट फॉर वर्क अब उसकी जो मदर थी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ड्यूरिंग स्टैंड कि वो किसी काम से बाहर जा चुकी थी लूसिस फादर इज एक्सपेक्टिंग आ स्ट्रॉन्ग उनको ऐसा लगता था कि जब तक मदर वापिस आएगी तो तूफान बहुत आ चुका होगा ही इज कंसर्न अबाउट His wife's safety. अब वो बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी वाइफ की सेफ्टी की वजह से कि जाहिर मेरी वाइफ जो है वो टाइमली आ जाए घर द स्ट्रॉम इज एक्सपेक्टेड इन द इवनिंग और जो स्ट्रॉम था वो शाम में आने का उसके ज्यादा चांसेस थे हर फादर गिव हर लाइन टैन ही आस लूसी टू ब्रिंग हर मदर उन्होंने क्या किया लाल टैन जो थी वो अपनी बच्ची को दी और उन्होंने कहा जाओ अपनी मदर को कहीं ना कहीं से लेकर आओ लूसी ओबेज हर फादर लूसी क्योंकि एक फर्मा बच्ची थी उसने फौरन ओबे किया और उसने कहा ठीक है मैं जाती हूँ शी अग्रीज टू गो वो बिल्कुल राजी हो गई जाने के लिए शी डज नॉट थिंक अबाउट हर सेफ्टी उसने इतना भी ख्याल नहीं किया कि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए अगर तूफान आ गया और मुझे वहां पे देर हो गई तो मैं कोई जैकेट ले लू या कोई मोटे कपड़े पहन लू द स्ट्रॉन्ग अराइव अर्ली उसके नतीजे में क्या हुआ कि अभी बच्ची गई थी फिर तूफान जो था वो अपने वक्त से पहले ही आ गया द मदर रिटर्न हो अब जब तूफान आ गया तो जो उसकी मदर थी वो फटाफट से घर वापिस आ गई बट लूसी लूज इज हर वे लेकिन लूसी जो थी वो अपना रास्ता ही भूल चुकी थी उसे नहीं पता था कि उसे कहा जाना है शी रोम्स हेयर एंड देयर वो इधर उधर घूमती रही 
शी डज नॉट नो द वे टू गो हर होम उसे पता ही नहीं था उसने अपने घर कहा जाना है फाइनली शी इज लॉस फाइनली क्या हुआ कि वो गुम हो गई शी डज नॉट नो द वे टू हर होम और उसे पता ही नहीं चला कि घर उसने कैसे जाना है अब जब वो घर नहीं पहुंच सकी तो आप समझ सकते हैं कि उनके जो पेरेंट्स उनकी क्या कंडीशन हुई होगी तो ये इसीलिए जो वर्ड्स विलियम वर्ड्स पढ़ते हैं उन्होंने यहाँ पे हार्ट टचिंग का नाम दिया है कि मतलब अगर हमारा बच्चा हमारी नजरों से दूर हो जाता है तो काइंडली यू शुड हैव टू फोकस ऑन दैट चाइल्ड के ऐसा ना होगा अगर बच्चा हमारे नजरों से दूर है तो वो इतना नजरों से दूर हो जाए कि वो लौट के वापिस ही ना आए बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है और कहाँ से वापस आ रहा है और आप अपने बच्चे को इस तरह भी ऑर्डर नहीं दिया करें कि जाओ उसे लेकर आ जाओ क्यों क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो टाइम उसके लिए कैसा है आपका बच्चा गुम भी हो सकता है आपका बच्चा किडनैप भी हो सकता है लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते लेकिन आपका बच्चा अगर आपकी नजरों से दूर हो जाता है तो द लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट योर चिल्ड्रन तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है कि अपने बच्चों को अपने पास ही रखना है उन्हें इंगेज रखना है हाँ अगर कहीं आप जाना चाहते हैं या अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो डू रिमेम्बर ऑलवेज दैट यू शुड हैव टू गो विद योर चाइल्ड भी अगर आप इसी तरह अपने बच्चों को भेज देंगे और उनके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है तो आप अपने आप को कभी भी पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाएंगे लेकिन वन मोर पॉजिटिव थिंग इज देयर विलियम वर्सवर्थ का कहना ये भी है कि द लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप्ड ओवर देयर यहाँ पे जो हादसा हैं जो इंसिडेंट है वो होते रहते हैं किसी के साथ बहुत बुरा होता है और किसी के साथ बहुत अच्छा होता है और हमारी द पर्पज ऑफ द लाइफ वी शुड हैव टू स्पेंड लाइक दिस हमें मेंटली वी शुड हैव टू बी रेडी मेंटली दैट हाउ डू वी हैव टू स्पेंड द लाइफ हमें मेंटली प्रिपेयर होना है इस चीज के लिए कि हमें लाइफ को कैसे स्पेंड करना है अगर हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो लाइफ हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और हमें सबर भी यही सोच के करना है कि इसमें अल्लाह तला की कोई ना कोई मसले थी जो हमारे साथ ये वाक्य पेश आया अगर अल्लाह ताला की मसलहत नहीं होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट आई थिंक द पोएम इज वेरी मच क्लियर टू यू अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है कोई क्योरी है तो यू यू कैन आस्क इन इन नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम मंडे वी विल हैव टू कम विद न्यू पोएम कल एक बच्चे ने आर्टिकल्स की बात की थी तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिविजन करवाती चाहूँ आपकी आर्टिकल की वर्बली की बेटा आपको मालूम होना चाहिए वेयर एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दी वॉवल्स वॉवल्स क्या होते हैं हमारे पास ए ई आई ओ यू जो हमारे पास वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू तो उसके साथ हम लोगों ने एन लगाना होता है और द कंसोन एंड वर्ड्स हैव टू अस तो उसके साथ हमें क्या करना होता है वी शुड हैव टू मेंशन ओवर देयर आ ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग वर्ड की बात करें या पॉपुलर प्लेसेस की बात करें या पॉपुलर नेम की बात करें प्लेसेस की बात करें तो वहां हमें दा लगाना होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बिग uh, हाउस की बात करें दैट शी हैज टू मूव टू दी बैंगलो तो यहाँ पे हम आप बैंगलो नहीं लगाएंगे इट इज सुटेबल बैंगलो देर आर मेनी मोर सेंटेंसेस इसी तरह सिलेबल साउंड की बात करें तो यू जो है वो बेसिकली वॉबुल है लेकिन आज यूनिवर्सिटी हो जाएगा बट देर बी नेवर एवर यूज दैट इफ दॉबुल हैज बिन रिटर्न सो देट वी नीड टू राइट डाउन एन So, ये थोड़ा सा है जब हमारी रिवीजन की क्लास होगी तो रिमेनिंग टॉपिक स्टूडेंट आर हैविंग अ प्रॉब्लम और फेसिंग द प्रॉब्लम तो हम उनके साथ ये डिस्कस करेंगे सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू से अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू एंड इनशाला वी विल मीट ऑन मंडे थैंक यू सो मच टेक केयर अलॉट